ponete. Pero... Si tengo entendido, la mujer fue a cuidar el santuario, ¿no? Sí, eh, de, de Fernando. Sí, esto es el santuario. Esto es el santuario de Fernando, que lo cuida Graciela, el mismo nombre que la mamá de sí. Fernando. Y que está noche a noche acá cuidando todo esto. ¿Qué ¿Cómo pasó? Le, ¿Cómo le va, Graciela? Sí, buenas noches, Esteban. Un gusto hablar con usted, un gusto. Muy bien, usted. muy bien. Bueno. A Cuente. Acá cuidando esto sí. que es de Fernando, mm. para la familia también. A ver, cuénteme cómo, cómo nació esta iniciativa. Eh, ¿Fue movilizada por el dolor, por la empatía, por la solidaridad, por el compromiso? ¿Por qué? Cuénteme un poquito. Eh, primero por la solidaridad y la empatía hacia esta familia que lamentablemente tuvo que pasar este esta desgracia como familia y eso me, me movilizó y cuando le veo a los padres de, de esa manera que a veces se les suele ver me es como que sentí la necesidad de estar con ellos y el día 2 se iniciaba el juicio y de ese día estoy acá y con Graciela, Silvino y bueno me traje un par de fotos sé que es lo que sale Graciela todos los días y bueno, es una manera de, de estar con ellos. Y también la gente se fue agregando mm. con cartelitos, con fotos. Y bueno, Graciela. es un pequeño homenaje hacia Fernando. Sí, Graciela. Sí. Mire, las cosas pequeñas son las más grandes. ¿sí? Algunos decía que, que, exacto, que en la sencillez exacto. abreva todo, ¿no? ¿Sí? Que detrás de los pequeños exacto, gestos exacto. están los grandes actos. Así que el suyo sin duda es un gesto pequeño, sí, es eso. ¿sí? pero es de un amor monumental. Y un compromiso social maravilloso. Perfecto, sí, es así. Es así. Graciela, ¿qué es lo... así, Esteban. Este, yo estoy cuida. ¿Qué, ¿Qué es lo que espera sí, que suceda? Sí. Imagino una condena, pero ¿qué? Cuénteme un poco. Es, yo lo que espero es una condena ejemplar. Una condena que sea ejemplificadora y que a partir de ahí esto se termine. Porque, Esteban, esto sigue, continúa... Entonces, este, no podemos este, permitir que la familia um, se destrocen, digamos, como están los padres de Fernando y como puede haber otra familia que quizás no conocemos. Entonces, esto se tiene que terminar. Yo, por ejemplo, bueno, tengo hijos, tengo una nieta que dentro de siete años puede, tiene que ir o quiere ir a bailar y uno tiene que estar este, pensando qué es lo que puede pasar. Entonces, yo creo que esto... Se tiene, que, se tiene que terminar. Y eso lo que tiene eso depende también mucho de la justicia, de los padres y principalmente también creo de la educación. Sí, total, de la educación fundamental. Ahora, Graciela, ayúdeme a ver... La a, educación. Sí, sin duda. Ayúdeme a entender un poco esto. Vamos a suponer que la sí. justicia determina, el Tribunal Oral en lo criminal número uno de Dolores determina que de los ocho acusados, ocho, eh, seis, de los ocho, seis son condenados a perpetua, y otros dos no. ¿A usted le parecería justo o no? Sí. Yo creo, Esteban, que mi manera de ver para mí son diez. Son diez. Todos tuvieron un rol, todos. Qué bueno que la justicia vio de otra forma, ya es cuestión de, 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 de los jueces. Pero para mí, mi manera de ver bien, son los diez. Bien, Yo no... Porque todos tenían un rol. O sea, uno hacía la, la guardia para no ayudar a Fernando, después sí, de estaban diez, el que le pegaban... De, de los diez, uno ni estaba, estaba en el lugar, el Graciela. Miraban. Es respetable lo que dice, pero de los diez, uno ni estaba ¿Cómo? en el lugar. De los diez, uno ni estaba en el lugar. Estaban, estaban, estabas... Eh, yo... Le, soy un, le digo una cosa, Esteban, yo ayer este, estuve en el bar, me compré el diario, eh, el diario y salí ahí el, el croquis de cómo estaba Fernando y todo. Y a medida de que por la tele iban diciendo el doctor burlando cómo se manifestaba todo el, el movimiento de la golpiza Fernando, estaba perfecto, estaban todos. Estaban todos, uno miraba, el otro, no sé, estaba para impedir que le ayudaran. 
Uno, sí. si bien estaba un poco más lejos, también estaba mirando, no hizo nada como pero, para decir, eh, chicos, so, paren. Pero qué, qué, qué interesante o lo que sea, usted dice. O sea, para mí son los 10. Está bien, está bien, respetable. Sí, qué interesante lo que sí. estaba mirando. Si estaba mirando, no está haciendo nada, ¿no? Claro. Y bueno, y, claro. Y entonces, pero si no está haciendo eh, nada, no podemos condenar a alguien que no está haciendo nada, ¿o no? Exacto. Eh, tres yo lo vi que estaban ahí. Y Guarino estaba un poco alejado, que para mí no estaba tan lejos, pero no podía decirle, chico, paren, meterse. No, miraba para otro lado y, mi, claro. y miraba al costado cuando estaba Fernando en el piso. Y eso está, está en el diario, el croquis. Yo fui este, mm. viendo cómo a medida iban acá en el juzgado... Este, diciendo que el rol de cada Graciela, uno para usted tuvieron, todo, Esteban, tuvieron intención no sé, de matarlo depende de la justicia por eso le digo la justicia en esto tiene que ser ejemplar sí para usted tuvieron intención de matarlo obviamente o no cómo para usted tuvieron claramente intención de matarlo o no sí 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 desde, desde que empezó el problema adentro de la de Le, Lebric ya de ahí ya este, inclusive vi cuando Tom se, se ve claramente le hace el gesto de en el de cuello mm. no es que él levantó la mano no le hizo bien que bien. bueno a la salida la, la ligas Graciela eh, Así que, de dónde es? De... estaba todo Esteban es ah, diga, diga, es, diga. es un asesinato que está todo grabado está todo Esteban no se puede mm. no se puede este, buscar la vuelta está todo está bien. todo Graciela, ¿de, ¿de no. dónde es usted? De acá de la Ciudad Yo de Buenos Aires. Yo creo que no dijo, hay vuelta ¿no? que darle. ¿Cómo? ¿De acá de la Ciudad de Buenos Aires es? Sí, 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 de la capital. Bien. Le mando... Del barrio de La Boca. Mm, le mando un abrazo enorme, Graciela. Gracias, de verdad, eh, eh, por su tiempo. No, por favor, Esteban, que gracias. tengan buenas gracias, noches. Gracias, gracias es muy sí, amable. Gran laburo de Nahuel.